ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടു ക്ലാസ് നമ്മളിപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന് മുന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ തന്നെ ടോപ്പിക്സ് നോക്കൂ ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അലവബിൾ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓൺ സാൻഡ് ആൻഡ് ക്ലേ ദെൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റാഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റാഫ്റ്റ് വെച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആകെ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ സോ അതിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അലവബിൾ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയോ അതുപോലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഫോ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്ലാൻ ഏരിയേനെ മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്ന കവർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ ഏരിയ മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ലാബ് പോലെ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ അതാണ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കമ്പൈൻ ഫുട്ടിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഉള്ള ശാല ഫുട്ടിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളത്തിൻ്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ വോളിൻ്റെ താഴെ അതിന് മാത്രം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓരോരോ ഫൗണ്ടേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തു അല്ലേ ഇനി അതിന് പകരം കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാൻ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരൊറ്റ സ്ലാബായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്താൽ അതിന് നമുക്ക് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം സോ കവർ ദ എൻ്റെ ഏരിയ അണ്ടർ സ്ട്രക്ചർ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെവറൽ കോളംസ് ആൻഡ് വോൾസ് എല്ലാ കോളത്തിനെയും എല്ലാ വോൾസിനെയും കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരൊറ്റ സ്ലാബായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഈ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുക നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് അലവബിൾ സോയിൽ പ്രഷറിലോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സോയിലിൻ്റെ സോ അലവബിൾ സോയിൽ പ്രഷർ നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് തന്നെ മറ്റൊരു കേസ് ലോഡിങ് ഹെവി അതായത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സോയിൽ പ്രഷറൊക്കെ ഉണ്ട് സോയിലിന് ബട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാൾ അതിനേക്കാൾ എക്സ്റ്റീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഹെവി ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റാഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം മറ്റൊന്ന് ഓരോ ഒരു ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്പ്രെഡ് ഫുട്ടിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്ലാൻ ഏരിയേൻ്റെ ഹാഫിനേക്കാൾ കൂടുതലും അങ്ങനെ ഓരോ സ്പ്രെഡ് ഫുട്ടിങ് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരെ റാഫ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ മതി ഓക്കെ അതെല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്ലാൻ ഏരിയേൻ്റെ ഹാഫിനേക്കാൾ കൂടുതലും അത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരൊറ്റ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കേസസാണ് റാഫ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പം ഇത്രയും ഒരു ആറ് ടൈപ്പ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പ്ലാനാണ് പ്ലാൻ എ നോക്കൂ അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്ലാനും അതിൻ്റെ സെക്ഷനുമാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ്സ് ടൈപ്പ് ടൈപ്പാണ് എ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓരോരോ കുറേ കുറേ എന്താ പറയുക അവരുടെ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ താഴെ മാത്രം തിക്നെസ് കൂട്ടുന്നു പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് കുറേ ടു വേ ബീംസ് കൊടുക്കുന്നു ആ രീതിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ അതായത് ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് ടൈപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് തിക്കൻ അണ്ടർ കോളംസ് പിന്നെ ടു വേ ബീം ആൻഡ് സ്ലാബ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ്സ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് വിത്ത് പെഡസ്റ്റൽസ് പിന്നെ സെല്ലുലാർ ടൈപ്പ് ബേസ്മെൻറ്റ് വോൾസ് ആസ് റിജിഡ് ഫ്രം ഇങ്ങനെ ആ ടൈപ്പ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡിസൈൻ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ റിജിഡ് ബീം മെത്തേഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇലാസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഇലാസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് നോൺ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് കൺവെൻഷണൽ ഡിസൈൻ മെത്തേഡ് സോ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ കൺവെൻഷണൽ ഡിസൈൻ മെത്തേ
അതല്ല അങ്ങനെ എല്ലാ കേസസിലും അങ്ങനെ വരണമെന്നില്ലല്ലോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ് ആയിരിക്കും ഓരോരോ പാർട്ടിലും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കുറച്ച് തെൻ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് അതായത് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് മാറി അതുപോലെ വൈയിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊക്കെ ലോഡിങ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ് സെൻട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ സെൻ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ എത്രത്തോളം പോയി എന്നുള്ള അതായത് എക്സ് 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 എൻട്രിസിറ്റി ഇൻ എക്സ് 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 ഡയറക്ഷൻ മറ്റേത് എക്സ് എൻട്രിസിറ്റി ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് വൈ നമ്മൾ ഇ എക്സ് ഇ വൈ ഒക്കെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആ രീതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ സ്മോൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ മറ്റേതിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആദ്യം അവിടെയുള്ള എല്ലാ ലോഡ്സും കൂടി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ കോളത്തിലും വരുന്ന ലോഡിനെ മൊത്തം കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇതിൽ റാഫ്റ്റിൻ്റെ സെൽഫായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റാഫ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്ലാബായിട്ട് സോയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൽഫായിട്ട് എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ്ലി സോയിൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെൽഫായിട്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആകെ കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഓരോ കോളത്തിലും വരുന്ന ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ കോൺടാക്ട് പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സോയിലിൻ്റെ റാഫ്റ്റിൻ്റെ മേലിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ആ ഒരു ലോഡിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സോയിൽ പ്രഷർ എത്രയാണ് അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം അത് രണ്ട് കേസസ് ആണല്ലോ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നൊക്കെ ഈ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രലി ആക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു എക്സെൻട്രിസിറ്റിയിലും ആക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം സെൻട്രലി ആണ് റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടുത്തെ സോയിൽ പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ക്യൂ ഇസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ എ അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എന്താണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കോളം ലോഡ്സിൻ്റെയും കൂടെ റിസൾട്ടൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്താണ് മൊത്തം റാഫ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ മറ്റ് കേസ് നോക്കൂ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇ എക്സും ഇ വൈയും ഉണ്ട് അല്ലെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇ എക്സ് ഇ വൈ എക്സെൻട്രിസിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സോയിൽ പ്രഷർ എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കൂ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ക്യൂ ഇ എക്സ് ബൈ ഐ വൈ വൈ എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ക്യൂ ഇ വൈ ബൈ ഐ എക്സ് എക്സ് വൈ അതായത് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ കണ്ട ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ ടേം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് പ്ലസ് വൺ മൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് ഇ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ആവും നെഗറ്റീവ് ആവും ആ രീതിയിൽ ആ ഇ എക്സ് ഇ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ് എൻ വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എക്സെൻട്രിസിറ്റീസ് ആണ് പിന്നെ ഐ എക്സ് എക്സ് ഐ വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്സിസിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ പിന്നെ എക്സ് വൈ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്മോൾ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എന്താണ് സെൻട്രലി ആക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എക്സെൻട്രിക്കലി ആക്ട് ചെയ്യാം ഏത് കേസ് ആണോ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതായാലും ഒരു ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സോയിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ദ അലവബിൾ സോയിൽ പ്രഷർ അവിടുത്തെ സോയിൽ പ്രഷറിനേക്കാളും ലെസ്സർ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് അതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ള റാഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മളുടെ റാഫ്റ്റിൻ്റെ എൽ ലെങ്ത്ത് ബി ബ്രെത്ത് ഉള്ള ഒരു റാഫ്റ്റാണ് ഒരു വലിയൊരു ഫ്ലോ ഒരു സ്ലാബായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡ്സ് അതായത
പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബി വൺ വിഡ്ത്തിലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ബി വൺ വിഡ്ത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രിപ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ എത്രത്തോളം അവൈലബിൾ ആണോ അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി വൺ എല്ലാം ബി വൺ വിഡ്ത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രിപ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ സ്ട്രിപ്പിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സ്ട്രിപ്പിനെയും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവസാനം നമ്മൾ റാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ ലോഡ്സിനൊക്കെ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തണം കാരണം ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ മാത്രമല്ല ആക്ച്വലി അവിടെ ഉള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ ലോഡ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് എസ് എഫ് ഡി ബി എം ഡി വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ട്രിപ്സിനെയും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നോക്കൂ ഡിവൈഡ് ദ സ്ലാബ് ഇൻ സ്ട്രിപ്സ് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻസ് ഈച്ച് സ്ട്രിപ്പ് ഇസ് അസീവ് ടു ആക്ടേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബീം സബ്ജക്റ്റ് ടു കോൺടാക്ട് പ്രഷർ ആൻഡ് കോളം ലോഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബീംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബീംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് കോളം ലോഡ്സ് അപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട് സോയിലിൻ്റെ കേസിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് സോയിലിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന് മേലേക്ക് എന്താണ് കോൺടാക്ട് പ്രഷർ വരുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓരോ സ്ട്രിപ്പിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോഡിഫൈഡ് കോളം ലോഡ്സ് കാണണം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്പിൽ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ത്രീ എന്നുള്ള മൂന്ന് ലോഡ്സ് ആയിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ലോഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ സ്ട്രിപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യണത് കാണിച്ച സ്ട്രിപ്പ് ക്യാരിയൻ കോളം ലോഡ്സ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടിക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെഡ് റെഡ് ലൈൻ വെച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പാണ് കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെ ലോഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ലോഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അവിടുത്തെ സ്ട്രിപ്പ് ബി വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ അവിടുത്തെ ആവറേജ് സോയിൽ പ്രഷർ ഓൺ ദ സ്ട്രിപ്പ് അതായത് മൊത്തം സോയിൽ പ്രഷർ അല്ല ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പിലുള്ള ആവറേജ് സോയിൽ പ്രഷർ ക്യൂ ആവറേജും ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആവറേജ് ലോഡ് എൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് ലോഡ് എന്ന സ്ട്രിപ്പ് ക്യൂ ആവറേജ് എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ മേലിൽ ഡൗൺവേഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കോളം ലോഡ്സ് ഉണ്ട് അത് സമ്മപ്പേലും ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ലോ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡൗൺവേഡ് ലോഡ് കിട്ടും പിന്നെ താഴെ നിന്നും അപ്വേഡ് ലോഡ് വരുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ ക്യൂ ആവാം ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പിനെ മാത്രം നോക്കുമ്പോഴുള്ള ക്യൂ ആവറേജ് അവിടുത്തെ മാത്രം എന്താണ് സോയിൽ പ്രഷർ അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആവറേജ് എടുക്കാലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇക്വേഷൻ ക്യൂ ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു പ്ലസ് ക്യൂ ത്രീ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡൗൺവേർഡ് ലോഡായി ഇനി അപ്വേർഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ സോയിൽ പ്രഷർ ക്യൂ ആവറേജ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഏരിയ ആ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ ബി വൺ ഇൻറ്റു ബി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഓരോ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെയും എന്ത് കിട്ടും ആവറേജ് ലോഡ് കിട്ടും അല്ലേ സോ നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം മോഡിഫൈഡ് ആവറേജ് സോയിൽ പ്രഷർ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സോയിൽ പ്രഷർ നമുക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം മോഡിഫ് ആവറേജ് സോയിൽ പ്രഷറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂ ആവറേജ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതായത് അവിടുത്തെ സോയിൽ പ്രഷർ അതിന് എന്ത് ഒരു റേഷ്യോനെ കൊണ്ട് അതിനെ ഇൻഡു ചെയ്യണം എന്താണ് നമുക്ക് നേരത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആവറേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ ആവറേജ് ഇൻറ്റു ബി വൺ ബി എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേമിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു റേഷ്യോ ആയി കണ്ടിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യൂ ആവറേജിനോട് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ ഡാഷ് ആവറേജ് കിട്ടും അതാണ് മോഡിഫൈഡ് ആവറേജ് സോയിൽ പ്രഷർ അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ മാത്രം എന്താണ് മോഡിഫൈഡ് സോയിൽ പ്രഷറാണ് ക്യൂ ഡാഷ് ആവറേജ് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ദ കോളം ലോഡ്
കഴിഞ്ഞു പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് എഫ് ഡി ബി എം ഡി കിട്ടിയല്ലോ ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ട്രിപ്സും ആ ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിനെയും എസ് എഫിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഫ് ക്യൂ വൺ എഫ് ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ എന്നൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ബി സ്ട്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ട്രിപ്റ്റും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു റാഫ്റ്റിൻ്റെ മൊത്തം ഡിസൈൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് കോളം ലോഡ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഫ്ലോർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ റാഫ്റ്റിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗർ നോക്കൂ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് സ്ട്രിപ്പിനെ മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എഫ് ക്യൂ വൺ എഫ് ക്യൂ ടു എഫ് ക്യൂ ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ലോഡും പിന്നെ താഴെന്ന് മേലേക്ക് എന്താണ് ക്യൂ ആവറേജ് സോയിൽ പ്രഷറും കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ സ്റ്റെപ്പിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് റാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ആയി ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് റാഫ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അലോബൽ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് സോ സാൻഡിലും ക്ലേയിലും ഒക്കെ വരുമ്പോഴുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക്കും കൂടി നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരി